அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம இந்த கிளாஸ்ல परसेंटेज ஆப்ஸ் உடைய TNPSC प्रीवियस இயர் क्वेश्चंस சால்வ் பண்ணி பார்க்க போறோம் நம்மளோட போன கிளாஸ்ல परसेंटेज அதாவது சதவீதம் அப்படிங்கற அந்த ஆப்டிடியூட் டாபிக் உடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அதல என்னென்ன மாடல்ஸ்ல क्वेश्चन கேக்குறாங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அத எல்லாத்தையுமே டீடைலா பார்த்தோம் சோ இந்த கிளாஸ்ல வந்து TNPSC உடைய प्रीवियस இயர்ல குரூப் 1 குரூப் 2 குரூப் 2A குரூப் 4 VAO அந்த மாதிரி போன வருஷ क्वेश्चंसல எல்லாம் என்னென்ன மாதிரி क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படினு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்த கிளாஸோட எண்டிங்ல உங்களுடைய பிராக்டிஸ்க்காக வந்து டெஸ்ட் क्वेश्चंस நாங்க வச்சிருக்கோம் அந்த क्वेश्चंस எல்லாத்தையும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க அத நீங்க டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்றதனாலும் எங்களுடைய வெப்சைட் www.tnpsc.academy/apps-percentage அப்படிங்கற லிங்க்ல இருக்கு அதல நீங்க உங்களுடைய சொல்யூஷன்ஸ் செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம குரூப் 1 एग्जाम्सல என்னென்ன क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து TNPSC குரூப் 1 2015ல கேட்ட क्वेश्चन இந்த क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல 50 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதல எத்தனை परसेंटेज ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து பயாலஜியும் கெமிஸ்ட்ரியும் பிடிக்கும் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த क्वेश्चनக்கு வந்து सब्जेक्ट्स பாத்தீங்கனா வந்து मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லி ஒவ்வொரு सब्जेक्टக்கு ஏத்த மாதிரியும் 6 12 பன்னெண்டு <laughs> ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்க்கும் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கறதையும் தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நம்ம நம்மளோட பிராக்டிஸ் கிளாஸ் அதாவது போன கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் அதாவது நம்பர்ஸ் கொடுத்து परसेंटेज கேட்டாங்க அப்படினா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன a b 100 aங்கிறது எத்தனை நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது bங்கிறது டோட்டல் நம்பர்ஸ் அப்படினு சொல்லி இப்ப ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்க்கும் எத்தனை நம்பர்ஸ் னு கொடுத்திருக்காங்க பிளஸ் டோட்டல்ங்கறதையும் 15 கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இந்த டோட்டல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் அப்படிங்கறத நீங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு 50 வருதா அப்படி நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இப்ப நாம வந்து பயாலஜிக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்பனா நாம வந்து பயாலஜிக்கு எத்தனை परसेंटेज பிடிக்கும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு எத்தனை परसेंटेज பிடிக்கும் அப்படிங்கறத இன்டிவிஜுவலா கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு வந்து ஆன்சர் வரும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜி பார்க்கலாமா பயாலஜிக்கு வந்து 8 ஸ்டூடண்ட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க சோ நம்மளோட ஃபார்முலா a by b அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா டோட்டல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் 50 சோ 50 ல 8 பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கறாங்க அத வந்து நம்ம परसेंटेज மாத்துறதுக்காக 100 அப்படினு போட்டோம்னா இத சால்வ் பண்ணா நமக்கு 16% வந்துரும் சோ பயாலஜிக்கு 16% ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்திருச்சு அதாவது 8 ஸ்டூடண்ட் அப்படிங்கறது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட் அது வந்து 16% ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு பிடிக்கும் அப்படினு வந்திருச்சு இப்போ அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி போட்டோம்னா கெமிஸ்ட்ரில 15 ஸ்டூடண்ட் கொடுத்திருக்காங்களா சோ a by b ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா டோட்டல் 50 அதுல 15 பேர் அத நம்ம வந்து परसेंटेजக்காக 100 அப்படினு போட்டோம்னா இத சால்வ் பண்ணா 30% வந்துரும் இப்போ இதல பாத்தீங்கன்னா பயாலஜி 16% வந்திருச்சு கெமிஸ்ட்ரி 30% வந்திருச்சு ஆனா क्वेश्चन என்ன क्वेश्चन ல परसेंटेज ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் லைக் பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி சோ ரெண்டையுமே சேர்த்து கேக்குறாங்க அப்ப நாம வந்து இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணனும் வேற ஒண்ணு இல்ல அப்பனா பயாலஜி ப்ளஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படினு போட்டோம்னா நமக்கு 46% வந்துரும் சோ நம்ம ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம்னா ஆன்சர் பி 46% அடுத்த क्वेश्चनோ குரூப் 1 2015 ல கேட்ட क्वेश्चन தான் இந்த क्वेश्चनை பார்த்தோம்னா a bicycle marked as rupees 1500 is sold for rupees 1350 what is the percentage of discount அப்படிን கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் a 12% b 15% c 11% d 10% அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க இந்த क्वेश्चनல ஒரு பைசைக்கிள் வந்து 1500க்கு இருக்கு அத வந்து 1350க்கு விக்கறாங்க அப்ப எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட்ல வித்திருக்காங்க அப்படிங்கறத தான் இங்க கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி प्रॉब्लम्सலாம் வந்து நமக்கு परसेंटेज டாபிக்லயும் சால்வ் பண்ணலாம் प्रॉफिट एंड लॉस டாபிக்ல இயும் சால்வ் பண்ணலாம் प्रॉफिट एंड लॉसல எப்படி இத சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல பாப்போம் இப்போ நம்ம परसेंटेज டாபிக்ல எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி டைப் प्रॉब्लम्सக்கு வந்து நம்மளோட பிராக்டிஸ் கிளாஸ்லயே நம்ம பார்த்தோம் அதாவது இங்க परसेंटेज டிஃபரன்ஸ் கேக்குறாங்க சோ நம்மளோட थर्ड ஃபார்முலா அதாவது परसेंटेज டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு चेंज इन வேல்யூ பை இனிஷியல் வேல்யூ இன்டு 100 அ
அப்ப நம்ம நம்மளோட அந்த ஃபார்முலால யூஸ் பண்ணோம்னா 1500 minus 1350 divided by initial value 1500 அது அப்படியே வந்துரும் परसेंटेज கேக்குறனால 100 போட்டுருவோம் சோ 1500 ல இருந்து 1350 நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு 150 வந்துருமா சோ 150 divided by 1500 இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ்னு வரும் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி டென் பர்சன்டேஜ்சோ இந்த மாதிரி क्वेश्चन நம்ம பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன தோணுனா ஒரு நம்பரை 10% இன்கிரீஸ் பண்ணி மறுபடியும் 10% டிகிரீஸ் பண்ணா சோ டிகிரீ இன்கிரீஸும் டிகிரீஸும் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்ப 0% தான் நெட் அமௌண்ட் அப்படி நம்ம நினைப்போம் ஆனா அது தவறு ஏன் கேட்டிங்கனா ஒரு நம்பரை வந்து 10% இன்கிரீஸ் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் தான் 10% டிகிரீஸ் பண்றாங்களே தவிர அதே நம்பரை 10% டிகிரீஸ் பண்ணல அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா இங்க வந்து ஒரு நெட் டிகிரீஸ் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி சம்ஸ சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் இருக்கு அது என்னன்னா ஒரு ஏ பெர்சன்டேஜ்ல வந்து ஒரு நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஏ பெர்சன்டேஜ்ல டிக்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஏ ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வரும் நம்மளோட கொஸ்டின்ல இங்க ஏ வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த ஃபார்முலால நம்ம போட்டோம்னா டென் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் அப்ப டென் ஸ்கொயர்ங்கிறது ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஒன் பெர்சன்டேஜ் வரும் சோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம கொஸ்டினை பார்க்கும்போது பத்து சதவீதம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பத்து சதவீதம் டிகிரீஸ் பண்ணா ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகி ஜீரோ வர்ற மாதிரி தெரியும் ஆனா நமக்கு இதுல சால்வ் பண்ணி பார்த்தா ஆன்சர் ஒன் பெர்சன்டேஜ் வருது சோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஒன் பெர்சன்டேஜ் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் போர் வந்து குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல கேட்ட கொஸ்டின் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் பை பிப்டி பர்சன்டேஜ் அந்த பிரெத் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் then the percentage change in the area of rectangle அப்படினு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் A decreased by 10% B increased by 10% C decreased by 20% D increased by 20% அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க இந்த क्वेश्चन நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து இதுல ஒரு rectangle அதாவது ஒரு செவ்வகத்தோட நீளம் வந்து 50% குறஞ்சிருக்கு அதோட அகலம் வந்து 80% கூடி இருக்கு அப்ப இதோட பரப்பளவு எவ்வளவு மாற்றம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க நமக்கு வந்து ஒரு பரப்பளவு அதாவது ஏரியாவோட ஃபார்முலா தெரியும் ஏரியா ஈக்குவல் டு லென்த் இன் டு பிரெட் அப்ப நம்ம இனிஷியலா நம்ம எடுத்தோம்னா வந்து இனிஷியலா ஒரு செவ்வகம் இருக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு அதோட லென்த் வந்து நூறு சதவீதம் எடுத்துக்குவோம் பிரெட் வந்து நூறு சதவீதம் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னு சொன்னா இங்க நமக்கு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூவும் நமக்கு கொடுக்கல லென்த் இவ்வளவு பிரெத் இவ்வளவுன்னு கொடுக்கல நமக்கு எல்லாமே சதவீதத்துல பேசியிருக்காங்க அதனால ஆரம்பத்துல இருந்தத வந்து லென்த்தையும் பிரத்தையும் நூறு நூறு சதவீதம் சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது இப்ப வந்து லென்த் ஐம்பது சதவீதம் குறைஞ்சிருக்குங்கிறாங்க அப்ப ஐம்பது சதவீதம் குறைக்க குறைக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பிரெத் வந்து எண்பது சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறாங்க அப்ப ஏற்கனவே நூறு சதவீதமா இருந்தது எண்பது சதவீதம் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு போட்டா நூத்தி எண்பது சதவீதமா பிரெத் வந்துடும் ஸோ லென்த் ஐம்பது சதவீதம் பிரெத் வந்து நூத்தி எண்பது சதவீதம் மாறிடுச்சு இப்ப மாறினதுக்கு அப்புறம் வந்து அதோட பரப்பளவு எவ்வளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப முதல் பரப்பளவு முதல் ஏரியா எவ்வளவு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் லென்த் இன் டு பிரெத் போட்ட மக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து டென் தௌசண்ட் வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்தது இப்ப நமக்கு வந்து லென்த் வந்து ஐம்பது சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்ப லென்த் வந்து நூறுல இருந்து ஐம்பது மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஐம்பது சதவீதமா வந்துடும் அதே மாதிரி பிரெத் வந்து அதாவது அகலம் வந்து எண்பது சதவீதம் கூடி இருக்கு அப்ப நூறுல இருந்து எண்பது சதவீதம் கூடினா வந்து நூத்தி எண்பது சதவீதம் வந்துடும் இப்ப மாற்றம் வந்ததுக்கு அப்புறம் புது பரப்பளவு எவ்வளவு அதாவது புது ஏரியா எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூ ஏரியா ஈக்குவல் டு அதே லென்த் இன் டு பிரெட் ஃபார்முலா போட்டோம்னா இங்க ஐம்பது இன்டு நூத்தி எண்பதுன்னு வரும் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து நைன் தௌசண்ட் அப்படின்னு வந்துடும் இப்ப நம்ம பார்த்தா தெரியும் ஆரம்பத்துல வந்து பரப்பளவு பத்தாயிரமா இருந்தது இப்ப வந்து ஒன்பதாயிரமா மாறிடுச்சு இப்ப இவங்க எல்லாமே பெர்சன்டேஜ்ல கொடுத்துருக்கனால நம்ம இதோடைய பெர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் அதாவது பத்தாயிரம்ல இருந்து ஒன்பதாயிரத்துக்கு மாறுதல் ஆனதுனால எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்னு கே
அப்படி பார்க்கறதுக்கு நம்ம நம்மளுடைய மூணாவது ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் அதாவது பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் அந்த மூணாவது ஃபார்முலா என்ன பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வேல்யூ பை இனிஷியல் வேல்யூ இனிஷியல் வேல்யூ அதாவது ஆரம்ப கட்ட வேல்யூ வந்து நம்மளுடைய ஏரியா வந்து பத்தாயிரமா இருந்தது தான் இங்கே ஆரம்ப கட்ட வேல்யூ ஸோ சேஞ்ச் இன் வேல்யூ அப்படிங்கிறது பத்தாயிரம் மைனஸ் ஒன்பதாயிரம் போட்டோம்னா அதான் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ டிவைடட் பை இனிஷியல் வேல்யூ பத்தாயிரம் போடுறோம் இப்போ பத்தாயிரத்தில் ஒன்பதாயிரத்தை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஆயிரம் அப்படின்னு வந்துடும் கீழே வந்து நம்மளோட இனிஷியல் வேல்யூ பத்தாயிரமும் போட்டிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் கேட்குறனால இன்டூ ஹண்ட்ரடோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வந்துடும் இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா பத்தாயிரமாக இருந்த நம்மளுடைய பரப்பளவு ஆரம்ப கட்ட பரப்பளவு பத்தாயிரமாக இருந்தது வந்து மாறுதல் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஒம்பதாயிரமா குறைஞ்சிருக்கு பத்தாயிரத்துலேருந்து ஒம்பதாயிரங்கிறது குறைக்கப்பட்ட வேல்யூ அப்போ அதனால் வந்து நம்ம இங்கே வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இதே நமக்கு வேற ஒரு கொஸ்டினில் வந்து பத்தாயிரமாக இருந்தது இருபதாயிரமாவோ இல்லை பதினஞ்சாயிரமாவோ கூடின மாதிரி நமக்கு அடுத்த அடுத்த ஏரியா வந்து கூடின மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம இன்க்ரீஸ்டுன்னு எடுக்கணும் இங்கே நம்மளுடைய இந்த கொஸ்டினில் வந்து குறைஞ்சிருக்கனால இங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ டிக்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டினும் குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பைசே ஆஃப் ஃபைவ் ருபீஸ் எயிட்டி பைசே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா அஞ்சு ரூபா எண்பது பைசால இருபது பைசா எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டினை பார்த்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவை இல்லை இது ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் என்ன கேட்குறாங்க இருபது பைசா வந்து அஞ்சு ரூபா எண்பது பைசால எவ்வளோ சதவீதம் கேட்குறாங்க இங்கே அஞ்சு ரூபா எண்பது பைசா அப்படின்னோன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம எடுக்க தேவையில்ல இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பைசேவா மாத்தணும்னா நமக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ அஞ்சு ரூபா எண்பது பைசாவை முதல்ல வந்து நம்ம பைசாவை மாற்றணும் ஏன்னு கேட்டால் ரெண்டும் ஒரே வேல்யூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்மளால் அங்கே ஆன்சர் எடுக்க முடியும் ஸோ இதே மாதிரி டைப் வந்து நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ் சம்ஸில் ஒரு டைப் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் இங்கே சால்வ் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போ அஞ்சு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு வந்து எவ்வளோ பைசா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு ரூபா ப்ளஸ் எண்பது பைசான்னு சொல்லலாமா அப்ப நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு ரூபானா நூறு பைசா அப்ப அஞ்சு ரூபானா ஐநூறு பைசான்னு வந்துடும் அப்ப அஞ்சு ரூபாய் எண்பது பைசாங்கிறது ஐநூத்தி எண்பது பைசா அவ்வளவுதான் அப்ப இப்ப கேள்வியை பாத்தீங்கன்னா இருபது பைசா வந்து ஐநூத்தி எண்பது பைசால எவ்வளவு சதவீதம் கேட்கறாங்க சதவீதம் கேட்டாலே நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணணும் ஏ பை பி இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐநூத்தி எண்பது பைசால இருபது பைசா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வரும் இப்ப ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்க டூ ஒன் சார் டூ டூ டுவெண்ட்டி நைன் டைப்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி எயிட்னு வந்துடும் அப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் எல்லாமே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கு அதாவது கலப்பு பின்னமாக இருக்கு அப்போ நம்மளும் நம்மளோட ஆன்சரை வந்து கலப்பு பின்னமாக மாற்றணும் ஒன்றும் இல்லை நம்ம நூறை வந்து இருபத்தொம்போது ஆள் டிவைட் பண்ணோம்னா த்ரீ தேர்ட்டின் பை டுவெண்ட்டி நைன்னு வந்துடும் ஸோ அதான் நமக்கு இங்கே ஆன்சராக வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி த்ரீ தேர்ட்டின் பை டுவெண்ட்டி நைன் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா த பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ சிட்டி இன் த இயர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்டீன் இஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பெர் இயர் ஃபைன் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் த சிட்டி இன் த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பி டூ லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சி டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டி டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு சிட்டியோட பாப்புலேஷன் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரமாக இருந்திருக்கு அது ஒவ்வொரு வருஷமும் இருபது சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம இதே மாதிரி வந்து ரெண்டு டைப்பாக நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ் சம்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் முதல் டைப் வந்து இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு சதவீதத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் வந்து எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இன்னொரு டைப் வந்து இதே இன்க்ரீஸ் ரேட்டில் இருக்கும்போது சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ
So, 1,80,000 plus 36,000 நம்ம சேத்தம் நா, 2,16,000 வருது. இது 2,15ல வந்து population. அன்னா நம்மலுடைக் கேச்டின் 2,16ல எவ்வளவு population. அதாது 2,16ல population எவ்வளவும் கேக்கிறாங்க. அப்படி இன்னா நம்ம வந்து, மறுபிடி இந்த 2,15ல வந்து 20 சதவிதம் increment பாக்கணும். So, அதே மாறி போட்டம் நா, 2,16,000 into 20 Healthy 10PSOட PREVIOUS AIR QUESTIONSல OVER EXAMSலையும் என்ன கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி சால்ப் பண்டுதனும் பாத்தும் இப்போ உங்களுக்காக இங்க வந்து TEST QUESTIONS கொஞ்ச வச்சிருக்கும் அது நீங்க PRACTICE பண்ணி பாருங்க இதோடைய SOLUTIONS உம் இது நீங்க TEST ATTEMMENTER நாலும் எங்களுடை website www.tnpsc.academy slash apps hyphen percentage அப்படிங்கிரு லிங்க்கல பாத்துக்கலாம் இந்த லிங்க்க வந்து எங்களுடை descriptionல கீல குடுத்திருக்கும் அதை க்ளிக்